আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো ঘরে আছো সেফ আছো তোমরা জানো তোমাদের এইচএসসি পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে যাদের प्रिपरेशन ভালো ছিল না তারা আরো একটু সময় পেলে তোমার प्रिपरेशन ভালো করে নেওয়ার জন্য আর যাদের प्रिपरेशन ছিল তারা আরো একবার ঝালিয়ে নেওয়ার সময় পেলে আশা করি তোমরা এই সময়টুকু কাজে লাগাবে তোমাদের प्रिपरेशन আরো একটু টনিক যোগ করতে আইসিডি পয়েন্ট নিয়ে এলো আরো একটি নতুন টিউটোরিয়াল আর সাথে আছি আমি জুনায়েদ হোসেন তোমাদের এইচএসসি পরীক্ষার আগ পর্যন্ত আমরা আইসিডি পয়েন্ট চ্যানেলে কতগুলো পর্যায়ক্রমিক ভিডিও আপলোড করব আর যে ভিডিওগুলোতে থাকবে এইচএসসি আইসিটির প্রতিটি অধ্যায় ভিত্তিক এমসিকিউর নমুনা প্রশ্নের সমাধান আমরা বলতো তো এই ভিডিওগুলোতে গতানুগতিক প্রশ্নের সমাধান করব না আমরা বলতো তো অ্যানালাইসিস করার চেষ্টা করব একটি প্রশ্ন বোর্ডে কতভাবে আসতে পারে কত টাইপের হয়ে আসতে পারে আমরা বলতো তো টাইপগুলো অ্যানালাইসিস করার চেষ্টা করব যদি তুমি একটি টাইপ শিখতে পারো এরকম দশটি প্রশ্ন হলেও তারও তুমি সমাধান করতে পারবে আর এই ভিডিওগুলো পেতে হলে তোমাকে এখনই আইসিডি পয়েন্ট চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে হবে এবং পরবর্তী ভিডিও আপডেট পাওয়ার জন্য নোটিফিকেশন বাটনে ক্লিক করে রাখতে হবে সো কথা না বাড়িয়ে শুরু করছি আজকের টিউটোরিয়াল আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হবে এইচএসসি আইসিটি চতুর্থ অধ্যায় ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি ও এসটিএমএল চলো শুরু করা যাক HTML MCQ suggestion for HSC examination 2020 MCQ type 1 je proshno ti khub common dekha jay nicher kon ti empty tag ba faka tag ba closing nei tumra HSC er HTML adhaye je char ti tag er kotha jenechile jemon br tag hr tag img tag import tag ei char ti tag chilo jader kono shesh ba closing chilo na এছাড়াও আরও তিনটি ট্যাগ রয়েছে যেমন লিঙ্ক মেটা সোর্স সুতরাং তুমি এই সাতটি ট্যাগ যদি মুখস্থ করতে পারো তাহলে আমি আশা করি এরকম যদি প্রশ্ন আসে সেখান থেকে তুমি উত্তর করতে পারবে ফর এক্সাম্পল আমরা দেখতে পারি যে নিচের কোনটি ফাঁকা ট্যাগ সো এইখানে আমরা যে ট্যাগুলো পড়লাম তার ভিতরে এই চার হচ্ছে আমাদের ফাঁকা ট্যাগ সো রাইট অ্যান্সার হবে গ এই চার এমসিকিউ টাইপ টু যেখানে প্রশ্ন থাকতে পারে এস টি এল এর সবচেয়ে বড় হেডিং কোনটি এস টি এম এল এর সবচেয়ে ছোট হেডিং কোনটি এস টি এম এল এর মোট হেডিং রয়েছে কয়টি সো আমরা উত্তর দেখতে পারি সবচেয়ে বড় হেডিং এইচ ওয়ান সবচেয়ে ছোট হেডিং এই সিক্স এবং মোট হেডিং রয়েছে এক থেকে ছয় মোট ছয়টি ফর এক্সাম্পল আমরা দেখতে পারি নিচের সবচেয়ে বড় হেডিং ট্যাগ কোনটি এখানে এইচ ওয়ান এইচ টু এইচ থ্রি এইচ সিক্স সো এখানে রাইট অ্যান্সার হবে এইচ ওয়ান কারণ এটি হচ্ছে সবচেয়ে বড় ট্যাগ এমসিকিউ টাইপ থ্রি যেখানে প্রশ্ন থাকতে পারে এক্স এর পুনরূপ কি এক্স এর পরিবর্তে এখানে যে কোনো ওয়ার্ডই বসতে পারে সো আমরা এই ওয়ার্ডগুলোর পূর্ণ অর্থগুলো একটু জেনে নেই কারণ এই ওয়ার্ডগুলো সবচেয়ে বেশি এমসিকিউতে আসে সো ইউআরএল ইউআরএল এর পুনরূপ হচ্ছে ইউনিফর্ম রিসোর্স লোকেটর এস টিপি হাইপার টেক্স ট্রান্সফার প্রোটোকল এফ টিপি ফাইল ট্রান্সফার প্রোটোকল আইপি ইন্টারনেট প্রোটোকল ডিএনএস ডোমেন নেম সিস্টেম আইএসপি ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার এস টি এম এল হাইপার টেক্স মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ সি এস এস ক্যাসকেডিং স্টাইল শিট জে এস জাভা স্ক্রিপ্ট ডাব্লিউ 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 ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব আই সি এ ডাবল এন ইন্টারনেট কর্পোরেশন ফর অ্যাসাইন নেম এন্ড নাম্বার্স সো ফর এক্সাম্পল হিসাবে আমরা দেখতে পারি এগুলো কিভাবে আসবে ডিএনএস এর পূর্ণরূপ কি সো আমরা এখানে দেখলাম ডিএনএস এর পূর্ণরূপ হচ্ছে ডোমেন নেম সিস্টেম সো রাইট অ্যান্সার হবে খ ডোমেন নেম সিস্টেম এমসিকিউ টাইপ ফোর যেখানে প্রশ্ন থাকতে পারে আইপি ভার্সন ফোর বা সিক্স প্রকাশ করার জন্য মোট কয়টি অক্টারের প্রয়োজন কয়টি বিট প্রয়োজন বা কোন নোটেশনে লেখা হয় সো আমরা জেনে নিই আইপি ভার্সন ফোরে মোট চারটি অক্টার থাকে প্রত্যেকটি অক্টার প্রকাশ করার জন্য আটটা করে বিট লাগে চার আটা বত্রিশটি বিট প্রয়োজন এবং যা লেখা হয় ডেসিমেল নোটেশনে ডেসিমেল বলতে জিরো থেকে নাইন এই দশটা সংখ্যার মধ্যেই লেখা হয় আইপি ভার্সন সিক্স যেখানে অক্টেট থাকবে আটটি প্রত্যেকটি অক্টেটকে প্রকাশ করার জন্য ষোলোটি করে বিট প্রয়োজন এবং আট ষোলো একশো আটাইশটা বিট প্রয়োজন আর যা লেখা হয় হেক্সা ডেসিমেল নোটেশনে মানে জিরো থেকে এফ এখানে এই ষোলোটি ডিজিট ব্যবহার করা হয় 
ফর এক্সাম্পল হিসেবে আমরা দেখতে পারি আইপি অ্যাড্রেস কত বিটের এখানে অনেক সময় আইপি ভার্সনটা উল্লেখ নাও থাকতে পারে এখানে যেমন উল্লেখ করা আছে আইপি ভার্সন ফোর অনেক ক্ষেত্রে যদি উল্লেখ করা না থাকে তাহলে আমরা বুঝে নিব এটা আইপি ভার্সন ফোরকে নির্দেশ করতেছে তো আইপি ভার্সন ফোর প্রকাশ করার জন্য আমরা একটু আগে দেখলাম বত্রিশ বিট প্রয়োজন সুতরাং রাইট অ্যান্সার হবে বত্রিশ এম সি কিউ টাইপ ফাইভ যেখানে প্রশ্ন থাকতে পারে এক্স কোন ধরনের ডোমেনের টাইপ এক্স এর পরিবর্তে যে কোনো টপ লেভেল ডোমেন থাকতে পারে সো আমরা এই টপ লেভেল ডোমেনগুলোর অর্থগুলো একটু জেনে নেই সো টপ লেভেল ডোমেনে যদি ডট কম থাকে তাহলে আমরা বুঝে নিব এটা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান মানে কমার্শিয়াল ওয়েবসাইট ডট মেল থাকলে মিলিটারি অর্থাৎ মার্কিং সেনাবাহিনীর জন্য সংরক্ষিত ডট গভ এটা রাষ্ট্রীয় মানে গভর্নমেন্ট কোনো একটা ওয়েবসাইট ডট ইডিউ এটা এডুকেশনাল মানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ডট নেট এটা নেট সার্ভিস প্রোভাইডার যারা ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইড করে তারা ডট নেট দিয়ে ওয়েবসাইট খুলে ডট ও আর জি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান মানে অর্গানাইজেশন আইএনটি ইন্টারন্যাশনাল মানে আন্তর্জাতিক সংস্থার জন্য এই টপ লেভেল ডোমেনগুলো ব্যবহার করা হয় ফর এক্সাম্পল হিসেবে আমরা দেখতে পারি ডট ইডিউ কোন ধরনের ডোমেনের টাইপ সো আমরা একটু আগে দেখলাম ডট ডট ইডিউ শিক্ষামূলক সুতরাং রাইট অ্যান্সার হবে গ শিক্ষামূলক এম সি কিউ টাইপ সিক্স যেখানে প্রশ্ন থাকতে পারে নিচের কোনটি ব্রাউজার সো আমরা একটু ব্রাউজারগুলা অনেক ব্রাউজার আছে তার মধ্যে থেকে আমরা টপ লেভেলের যে ব্রাউজারগুলো আছে সেগুলোর দেখে নিব কারণ প্রশ্নগুলো করা হলে এই টপ লেভেল ব্রাউজারগুলোর নাম দিয়ে করা হয় এমন কোনো ব্রাউজার উল্লেখ করা হবে না যে নাম খুবই মানে আনকমন অনেকেই তার নাম জানে না সো আমরা এই জিনিসগুলো একটু ক্লিয়ার হই নাম্বার ওয়ানে যেই ব্রাউজারটি রয়েছে গুগল ক্রোম মজিলা ফায়ারফক্স অপেরা মিনি সাফারি ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার নেট স্কেপ ইউসি ব্রাউজার ম্যাক্সথন সো এগুলো টপ আটটা ব্রাউজারের নাম বলা হলো আশা করি এই ব্রাউজারের নামগুলো তুমি মুখস্ত করে ফেলবে দেন ফর এক্সাম্পল হিসেবে আমরা প্রশ্ন দেখতে পারি নিচের কোনটি ব্রাউজার এখানে আমরা দেখতেছি ইয়াহু ক্রোম বিং এম এস এন তো এর ভিতরে আমরা গুগল ক্রোমটার নাম করেছি সুতরাং রাইট অ্যান্সার হবে খ গুগল ক্রোম এম সি কিউ টাইপ সেভেন নিচের কোনটি সার্চ ইঞ্জিন অনেক সময় শিক্ষার্থীরা ব্রাউজার এবং সার্চ ইঞ্জিন এই দুইটি একসাথে গুলিয়ে ফেলে সো এটা একটু কেয়ারফুল থাকতে হবে কোনটি ব্রাউজার আর কোনটি সার্চ ইঞ্জিন এখানে আমি টপ ষাটটি সার্চ ইঞ্জিন নাম উল্লেখ করেছি তোমরা একটু দেখে নাও নাম্বার ওয়ান গুগল নাম্বার টু বিং ইয়াহু আজ ডট কম বাইডু এও এল ডট কম এম এস এন সো এগুলো হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন ফর এক্সাম্পল হিসেবে প্রশ্ন থাকতে পারে নিচের কোনটি সার্চ ইঞ্জিন নয় এখানে ইয়াহু বিং এম এস এন সবাই সার্চ ইঞ্জিন ক্রোমটা এখানে সার্চ ইঞ্জিন নয় কারণ ক্রোমটা হচ্ছে ব্রাউজার সো রাইট অ্যান্সার হবে খ এম সি কিউ টাইপ এইট এক্স ট্যাগের অ্যাট্রিবিউট কোনটি এখানে এক্সের পরিবর্তে যে কোনো ট্যাগের নাম থাকতে পারে যেমন থাকতে পারে এ ট্যাগের অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে এইচ রেফ আইএমজি ট্যাগের অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে এসআরসি অল্টার হাইট হোয়াইট তারপর ফন ট্যাগের অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে কালার সাইজ ফেস বডি ট্যাগের অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে বিজি কালার ব্যাকগ্রাউন্ড ইম্পুট ট্যাগের অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে টাইপ নেম ভ্যালু ওয়েল ট্যাগের অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে স্টার্ট টাইপ সো এই ট্যাগগুলোর অ্যাট্রিবিউটগুলো একটু মুখস্ত করে ফেলবো কারণ এই ট্যাগগুলো আমরা এস টি সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেছি সো এখান থেকে প্রশ্ন হতে পারে ফন ট্যাগের অ্যাট্রিবিউট কোনটি এখানে অপশন আছে ফেস কালার সাইজ তো আমরা দেখলাম ফন ট্যাগের এই তিনটি অ্যাক্টিভিটি রয়েছে সুতরাং রাইট অ্যান্সার হবে ঘ এম সি কিউ টাইপ নাইন যেখানে প্রশ্ন হতে পারে টেবিল কালার করার জন্য কোন কোডটি সঠিক অথবা রো করার কালার করব অথবা সেল কালার করব সো আমরা কোনটা কালার করলে কোথায় কালার ট্যাগটা বসাইতে হয় সেটা একটু বুঝে নেই আমরা যদি কোনো কালার করতে চাই টেবিলের মধ্যে তাহলে আমাকে অ্যাট্রিবিউট বসাইতে হবে বিজি কালার যদি পুরো টেবিলটা করতে চাই তাহলে টেবিলের মধ্যে বিজি কালার যদি রো করতে চাই তাহলে টিয়ার তার মধ্যে বিজি কালার আর যদি শুধু সেল করতে চাই তাহলে টিডির মধ্যে বিজি কালারটা বসবে যেই কালার করতে চাই সেই কালারের নামটা আমরা এখানে লিখে দিব সো প্রশ্ন হতে পারে টেবিলের সেলের ব্যাকগ্রাউন্ড লাল কালার করার জন্য কোন কোটি সঠিক সো এখানে আমরা যেহেতু সেল কালার করতে যাচ্ছি আর সেল টিডি দিয়ে নির্দেশ করা হয় সুতরাং টিডির মধ্যে আমরা বিজি কালার বসাবো সুতরাং রাইট অ্যান্সার হবে খ এম সি কিউ টাইপ টেন যেখানে প্রশ্ন হতে পারে ব্রাউজারকারীর সময় বাঁচে কোন ট্যাগে অথবা 
এক পেজের সাথে অন্য পেজ সংযুক্ত করার জন্য কোন ট্যাগ ব্যবহৃত হয় অথবা নিচের কোনটি HTML এর লিংক ট্যাগ এই সবগুলো প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে একটি এ ট্যাগ এ অ্যাঙ্কর ট্যাগ দিয়ে আমরা কোন একটি ওয়েবসাইটের সাথে অন্য একটি ওয়েবসাইটের লিংক করে থাকি ফর एग्जांपल হিসেবে আমরা দেখতে পারি ব্রাউজারকারী সময় বাঁচায় কোন ট্যাগে সো এখানে কোন ট্যাগই না আমাদের রাইট आंसर হবে গ এ ট্যাগ এমসিকিউ টাইপ 11 এখানে প্রশ্ন হতে পারে ওয়েবসাইটের ঠিকানাকে কি বলে ওয়েব পেজের অ্যাড্রেস কি কি বলে অথবা ইউআরএল হলো ওয়েব পেজের ড্যাশ এই তিনটা প্রশ্নের একটি উত্তর ইউআরএল হলো ওয়েব অ্যাড্রেস তার মানে ওয়েবসাইটের ঠিকানাকে ইউআরএল বলে ওয়েব পেজের অ্যাড্রেস কি ইউআরএল বলে আর ইউআরএল হলো ওয়েব পেজের অ্যাড্রেস সো ফর एग्जांपल হিসেবে আমরা দেখতে পারি ওয়েবসাইটের ঠিকানাকে কি বলে ইউআরএল বলে রাইট आंसर হবে খ এবং সর্বশেষ টাইপ হলো 12 যেখানে কোনো টাইপ না মূলত এটি একটি ফিক্সড উত্তর যেখানে প্রশ্ন থাকে HTML এর জনককে আমরা জানি HTML এর জনক হচ্ছে টিম বার্নার্লি সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এতক্ষণ ধৈর্য ধরে ভিডিওটি দেখার জন্য আশা করি এই ভিডিওটি তোমার HTML অধ্যায়ে এমসিকিউ এর प्रिपरेशन নিতে অনেক বেশি হেল্প করবে এবং পরবর্তী ভিডিওগুলোতে আমরা অন্যান্য অধ্যায়ের এরকম এমসিকিউ টাইপ নিয়ে আলোচনা করব तुम्हें जी से भिडियोगो मिस करते ना चाओ तो हमें एख आई सी पॉइंट चैनल के सबसक्राइब कर रखो और पास बेल आइकन क्लिक कर रखो नोटिफिकेशन जो और परवर्ती भिडियो सामने आसते से जी से ही सम्पर्क जानते चाओ तो हमें अवश्य हमारे आई सी टी पॉइंट फेसबुक ग्रुप और पेजे जुक्त हो सबा के आबो धन्यवाद जानिए शेष कर आजकल भिडियो एत खुण तुम्हारे साथ जुनायद होसेन सो सबाई भलो थको सबाई सेफ थको आबा देखा नतून टीटोरियल आल्ला हाफिज